ルでほら食ったね食ったまあサイトは多分ちっちゃいんだけど本当もうまさにって感じほら連発リモケムシオンズエラストマーリアクションやっぱ食うねビアコガイドの安井です。今日はですね、まあ晴れ間の五山川来てみました。まあお昼過ぎかな、うん、夕方ぐらいまでちょっと3、4時間ぐらい釣りができる感じなので、まあ今回はね、この最近めちゃくちゃハマり出してきてるイモキムシ40エラソマのリアクションダウンショットで、まあね、狙っていこうかなっていう感じです。ここここくたくたくたくた持ってく持ってく持ってくあいいとこ行ったら当たったけどなちっちゃかったんかな<笑>やっぱねいいとこのブレイク絡みのハードボトム入れると当たるだけど今のはちょっとちっちゃかったかなここでここの岸からちょっと引いてここここちょっとなんか感じるこここっからダウンヒルでほら食ったね食ったまあサイトは多分ちっちゃいんだけど本当もうまさにって感じまあ30ぐらいはいイモケムションズエラストマーのリアクションダウンショットで来ましたまあ、今狙ったのは対岸のね、まあ、対岸というかまあ水中島ブッシュがあってそれのブレイク絡みまあこう見てもらってこう落ちてるここのハードボトムがあってまあそこねトントンってやってたら当たったんだけど一回離しちゃったあ絶対ここ魚おるなっていう感じだったんで,ですぐまたキャストして丁寧にダウンヒルでコリコリ感じながらパンパンってやったらやっぱ食ったリベンジフィッシュっていう感じですリアクション来てます今はい熱いほら連発リモケムシオンズエラストマーリアクションやっぱ食うねはいリモケムシオンズエラストマーリアクションダウンショットで来ましたまあねまた狙ったとこはブレイク絡みのハードボトムハードボトムに進化トントンと当てながらトントンコンキュンってラインが走る感じでまあ30ぐらいですけどいい感じのバイトが出ましたクワセモエビいいねリアクションがハマってきてる感じですはいイモケムシ40エラストマーのリアクションダウンショットのタックルセッティング紹介になりますこちら
ロットはダブルダッツ PG68MR フロロ10ポンド12ポンドがリアクションダウンショットやる上でまあさばきやすく弾きやすくフッキングも決まるっていうバランス的にはベストなフロロのセッティングになりますでこちらねイモケムシ40エラストマなんですけどまあこっちのクワセモエビもおすすめカラーで今年のニューカラーダリーパクこっちスカッパノンベースでまあ濁りが入った状況とかでこちらもおすすめカラーの一つですでセッティングなんですけど基本的には通常のダウンショットと一緒でまあこちらガード付きのマス張りはハヤブサのパワーワッキーガード2番2番っていうのがイモケムシ40に、まあ、ある程度ねカバーをこう引っ掛けながらスナックレス性も良くてフッキングも決まるっていう番手がこの2番になりますでワームから進化までのリーダーの長さなんですけど、まあ、基本的には3 0センチ前後で、まあ、進化のねウエイト重さによって、まあ、長くしたりちょっと短くしたりっていうのをまあ状況に応じて使い分けてる感じですね長さについては。で進化重さなんですけど、まあ、基本的にはスティックタイプの 5g をベースにまあねそれを 3.5 とか軽くしたり、まあ、7g に重くすることはまあおかっぱりでやるリアクションダウンショットは基本的にはないですなので 3.5 から 5g っていう進化の重さを調整してやってますでこちらねバスエナジーなんですけどこれはまあ吹いて収魚力をつけるという感じでやってますこちらがイモケムシ40のリアクションダウンショットのタックルセッティング紹介になりますはいイモケムシ40エラストマーのリアクションダウンショットのやり方なんですけどまあ基本的にはね何かしらそのこのシンカーでねボトムのコリコリ感を感じるイメージでまあ弾いて止めてラインがギュンっていう感じなんですけど、まあ、結構ねイメージが大事で、まあ、例えばねここの護岸だとここの白いとこがブレークの深いとこのフラットでこうブレーク上がってきますでゴルタがあります、はい、ギファがあります引っかかりますっていうとこを、まあ、ここのねラインを通すみたいなイメージ斜めで通したりまっすぐ通したりっていう感じでやるんですけど。まあ、ここの場合だと、まあ、シュートケースにこう投げてもらって、一旦ボトム取ってもらって、まあ、絶対に竿はこの90度の角度がこう、弾く動作とかでやりやすいんで、絶対90度。まあ、基本的には90度なんですけど、まあ、風向きとかね、強さとかで、それがやりづらい状況とかあるんで、まあ、90度、こう、パンパンって弾いてて、ああ、気持ちよくなんか弾けてるな。まあ、弾いてるなっていう感覚であればそれは釣れる前触れって思ってもらっていいですでまあ今みたいにねちょっと強風でやりづらい時とかだとどうしてもラインがこうウェーブ書いちゃって弾く動作がねこうすごくやりにくくなるんですけど、まあ、その時は多分ね釣れないタイミングっていうのが全て悪い条件が揃ってるんでこう投げて弾きやすいラインの角度まあ、風向き、まあ、全ての条件が揃うと結構高確率で弾いててギュンって走ったりパンパンってこう弾いて止めてる時にもギュンギュンギュンギュンってラインがめちゃくちゃ持っていくんでこの釣りのねバイトの出方的にはもうほんとほぼほぼ9割8割こう止めてる時にコンって入ったり。止めてる時にギューって持ってかれるんでそこから落ち着いて持ってかして持ってかしてフッキングを決めるっていう感じでやりますまあ基本的には2回こう弾いて止めるまあ場所によってはパンパンパンってこう3回弾く動作もあるんですけどまあ2回3回に弾いてもらってシンカーでこのねボトムにある硬いもの根がかるものを当てるっていうイメージで弾くと釣れる。感じのアクションになります
空入ったわ芋ケムシ40エラストマーのリアクションダウンショットで40ぐらいいい感じに丸のみ、まあ、今狙った感じはここのね護岸のブレイクにあるフラットなとこからゴロタゴロゴロ引っかかるとこをパンパンパンパンと入ってキュッてこう持っていくようなまさにリアクションでね食うような魚バイトの出方で気持ちよくねギュンって入ったような感じで40アップ。っていう感じですやっぱねハイプレッシャーでもね浮かせば釣れるっていうねそのイモケムシオンズエラストマーのパワーがハマってる感じですはいはいお疲れ様でした今日はですね爆風晴れ間の、まあ、バッドコンディションの五三川、まあ、数時間やってみたんですけどまあね活躍しましたねイモケムシオンズエラストマーのリアクションダウンショットまあねジャカゴブレイク絡みハードボトム絡みでパンパンと跳ねてドンって入るような食わせ方、まあ、まさにリアクションで食ってきたっていう感じでまあねグッドサイズまで数発を釣れたっていう,いう感じでしたまあねリアクションマジで釣れるんでぜひ皆さんもやってみてくださいお疲れ様でした